Y luego, por cierto, también me tengo que referir al vídeo que ha sacado ni más ni menos que Fabricio Romano sobre Cristiano Ronaldo, ¿vale? Porque, lógicamente, Fabricio se tenía que pronunciar al respecto. Y bueno, lo hacía básicamente para aclarar a la parte anglosajona o a la audiencia eh, que habla inglés, básicamente todo lo que podría haber ocurrido con respecto al regreso de Cristiano Ronaldo a Valdebebas, que estuvo explicando que Valdebebas es donde entrena el Real Madrid y tal y cual. Bueno, básicamente, yo estaba viendo el vídeo un rato y tal y cual, básicamente lo que dice o lo que hace es explicar... Voy a quitar. Lo que hace es explicar pues, eh, por qué estuvo en Valdebebas, cómo se desarrolló, que estuvo con su hijo, estuvo en un campo adyacente, todo este tipo de cosas. Pero, igual que todos, pues negó la posibilidad de que estuviera intentando arreglar su futuro con el Real Madrid, ¿vale? De una forma o de otra. Pero eso no nos quita la idea de que él mismo, él mismo, está buscando la posibilidad de acercarse al Real Madrid. O sea, yo sigo diciendo y sigo empeñado en lo mismo. En que Cristiano Ronaldo le llamas hoy y le dices vente al Madrid, ¿vale? Y él, vamos, viene volando. Viene volando, bueno, si es que ya está aquí, o sea, viene volando, porque a él le interesa seguir en la, en la élite del fútbol, o sea, si Cristiano consigue colarse en el Madrid, todavía tendrá oportunidad de jugar la Champions, ¿me entendéis? Que para eso, o sea, para él eso es lo, lo más, a él se la bufa ahora mismo el dinero, él lo que quiere esencialmente, única y exclusivamente ahora mismo, es jugar en la élite que es el Real Madrid y es, es la Champions, punto, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver vamos a ver qué ocurre. Fabricio Romano, lógicamente, él dice pues lo que tiene que decir, pero como nosotros somos madridistas, sabemos lo que hay en el Real Madrid. Yo he podido comprobar de primera mano el entusiasmo, el hype que ha generado este tema de Cristiano. O sea, he, he sacado dos o tres vídeos de Cristiano y han tenido una burrada de visualizaciones, porque la gente está como loca. Por mucho que me digan, Cristiano está acabado, ¿eh? No, porque hay que mirar adelante. Venga, hombre, vete a la playa. Pero si el fútbol está hecho para soñar y para hacer que los sueños se cumplan. Cristiano Ronaldo vuelve a Madrid y con todo lo que te va a vender de camisetas, pagas el, el salario del jugador de un año. O sea, es que es una operación ideal de marketing, hombre. Pero bueno, veremos a ver qué pasa.